Commencez par verser deux jaunes d'œufs dans un grand bol. Ajoutez ensuite 20 g de sucre vanillé. Vous pouvez très bien remplacer le sucre vanillé par de l'extrait de vanille. Et ensuite, ajoutez 15 g de sucre glace. Délayez à l'aide d'un fouet manuel jusqu'à ce que tout se soit bien mélangé. Et puisque nous sommes sur la recette de la crème anglaise, à la place de la farine pour la crème pâtissière, nous allons utiliser donc de la fécule, 20 g de fécule. Délayez à nouveau vigoureusement jusqu'à obtenir quelque chose de bien lisse. Et enfin, ajoutez 200 ml de lait en trois fois et mélangez entre chaque ajout. D'ailleurs, je dis mélanger, mais c'est plutôt fouetter entre chaque ajout. Pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que je peux faire une crème pâtissière de la même façon que la crème anglaise Eh bien non, c'est complètement différent puisque pour la crème pâtissière, nous utiliserions des œufs entiers et donc ce serait complètement différent. Par contre, si vous utilisez des jaunes d'œufs pour faire votre crème pâtissière, et eh bien là, oui, vous pouvez faire cette recette avec de la farine à la place de la fécule. Mais l'avantage de la crème anglaise, c'est que c'est une crème qui ne comporte aucun gluten. Bon, et maintenant, c'est tout simple, c'est la dernière étape, la cuisson au micro-ondes. 2 minutes à 800 watts. Et quand vous arrivez à 1 minute... Vous stoppez la cuisson, vous fouettez à nouveau votre mélange. Vous remettez au four à micro-ondes pour la dernière minute de cuisson et ensuite vous le retirez et vous fouettez à nouveau. Et alors là, de façon très énergique pour obtenir votre crème anglaise. C'est une crème anglaise minute, c'est super pratique quand on manque de temps. Et c'est sans prise de tête. Vous avez une recette minute, une recette rapide de crème anglaise qui peut servir de dessert, qui peut servir pour garnir des gâteaux, des muffins, des crêpes, et etc. Et regardez comment elle est magnifique. Elle est brillante, elle est souple, elle n'a aucun grumeau. C'est vraiment que du bonheur et vous pouvez vous en servir de 10 000 façons différentes pour vos desserts. Garnir une tarte, en faire un flan de crème anglaise, y ajouter quelques noix de pécan et du sirop d'érable pour farcir de délicieux beignets. Je vous le dis, c'est sans fin. Alors là, comme vous avez pu le voir, j'en ai fait une crème anglaise épaisse qui tient bien, justement pour l'utiliser de toutes les façons possibles, mais si vous le souhaitez, vous pouvez encore la délayer avec du lait pour la rendre un peu plus liquide et vous en servir comme d'une sauce.